ரெக்கார்ட் ஆன் பண்ணுறத சாரி சுத்தம் என்னென்னா அந்த ரிசியூமில் வந்து என்னென்ன கண்டென்ட்டு மெயினாக இப்போதைக்கு இருக்கணும் ஓகேவா நீங்கள் ஃபுல் ஸ்டாக் பேஸ் பண்ண படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க உங்களோட இதில் வந்து எப்படி வந்து அந்த கண்டென்ட் வந்து ஆட் பண்ணியிருக்கணும் அப்படிங்கிறத இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் ஓகேவா அதுக்கேற்ற அப்படி நீங்கள் உங்களோட ரிசியூமை மாடிஃபை பண்ணுங்கள் எல்லாருக்கிட்டையுமே ரிசியூம் இருக்குன்னு நினைக்கிறேன் யாருக்கிட்டையுமே ரிசியூம் இல்லாமலாம் இருக்காது கரெக்டாக கைஸ் ஸோ அதை பற்றி இன்றைக்கி நான் சொல்கிறேன் ஓகே அதை சொல்லிவிட்டு இன்றைக்கி செஷனுக்கு நான் போகிறேன் இன்றைக்கி ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டே உங்களுக்கு கிளாஸ் இல்லாதனால எல்லாேருக்கும் ஒரு பெரிய அசைன்மெண்ட்டு நான் ஒன்று தருவேன் ஓகே கைஸ் ஸோ அதை நீங்கள் ஒரு ப்ராஜெக்ட் மட்டும் நான் கொடுப்பேன் அதை நீங்கள் கம்பல்சரியாக பண்ணிட்டு வரணும் பண்ணிட்டு நீ அனுப்பிச்சு விட்டீங்கன்னா ஓகே அந்த நேம் லிஸ்ட் ஃபுல்லாக எனக்கு வந்துடும் அவங்க மட்டும்தான் நான் உள்ளே அட்மிட் கொடுப்பேன் இல்லைன்னா கிளாஸில் கனெக்ட் பண்ண மாட்டேன் புரியுதா கைஸ் ஏன்னா சாட்டர்டே சண்டே ரெண்டு நாள் கிளாஸ் கிடையாது மண்டே நைட்டு எட்டு மணிக்கு தான் கனெக்ட் பண்ண போகிறீங்க அப்போ மூணு நாள் மூணு நாளில் நான் கொடுக்குற அசைன்மெண்ட்டை ஒரு ரெண்டு மணி நேரம் ஒரு மணி நேரத்தில் நீங்கள் பண்ணி முடிக்கலாம் ஓகேவா அப்போ மூணு நாள் நீங்கள் பண்ணாமல் இருந்தீங்கன்னா நான் அடுத்த கிளாஸ் நான் எப்படி போகிறது சொல்லுங்கள் புரியுதா கைஸ் ஏன்னா ஸ்டில் இப்போ வரைக்குமே அரைக்குறையாக அசைன்மெண்ட் செட் பண்ணிட்டு இருக்கீங்க அதனால் இதை ஸ்ட்ரிக்டாக ஃபாலோ பண்ணுவேன் புரியுதா கைஸ் ஸோ அசைன்மெண்ட் பண்ணியா உள்ளவா இல்லையா உன்னோட விருப்பம் போய் அவங்கள்ட்ட நீங்கள் கனெக்ட் பண்ணி கேட்டுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்லிடுவேன் ஓகே ஸோ அப்போ இந்த ப்ரைவேட் வீடியோவாக நான் மாற்றிக்கிட்டு இருக்கேன் கொஞ்சம் நிறைய ஃபெயிலியர் ஆகுது ஓகே ஸோ அதனால் அது ஃபுல்லாக நான் மாற்ற ஆரம்பிச்சதுக்கப்புறம் அதை ஒரு செக் பண்ணி பாருங்கள் ஏன்னா உங்களோட உங்களுக்கு நீங்கள் மட்டும் தான் அதை எடுக்கிற மாட்டோம் அக்செப்ட் பண்ணுற மாட்டோம் இருக்கும் ஓகே அதையும் நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே கை ஸோ புரியுதுல ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா ஓகே ஸோ அதனால் அசைன்மெண்ட்டை எனக்கு தயவு செஞ்சு பண்ணி அனுப்புங்க நான் ஒன்றும் சொல்லிக் கொடுக்காத அசைன்மெண்ட் நான் பண்ண சொல்லலை நான் என்ன சொல்லிக் கொடுத்தனோ அதை அதை அப்படி நீங்கள் போய் பண்ண போகிறீங்க எஸ்டாப்ளிஷ் பண்ணி பண்ண போகிறீங்க அவ்வளோதான் ஓகேவா ஸோ அதை நீங்கள் பார்த்துக்கோங்க ஓகே ஸோ ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா கைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா எல்லாமி கைஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா சரி ஓகே ஓகே கைஸ் ஒன் செகண்ட் குட் ஈவினிங் ஆல் ஆஃப் யூ இன்னைக்கு நான் வந்து நல்லா கவனிங்க நான் ஒரு நோட் பேட் ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் ஓகேவா ஸோ நீங்கள் உங்களோட ரிசியூமில் நீ என்னென்னாலும் ஆட் பண்ணிக்க ஆனால் எனக்கு தேவையானதும் கொஞ்சம் இதெல்லாம் முக்கியமாக இருக்கணும் ஓகே உன்னோட ஃபுல் நேமு கம்பல்சரி இருக்கணும் ஓகேவா உன்னோட ஃபுல் நேமுக்கு கீழே மேலே உன் ஃபுல் நேமை போட்டிருப்பேன் கரெக்டாக இப்போ வந்து அருண்குமார் அப்படின்னா அருண்குமார் பின்னாடி தான் இன்ஷியல் போடணும் ஓகேவா என்றைக்கி நீ வந்து சுயமாக முடிவெடுக்க ஆரம்பிச்சியோ யார் பேச்சையும் கேட்காம உங்கள் அப்பாவை சா உங்கள் அப்பா அம்மாவை சார்ந்து நீ இல்லாமல் இருக்குது எப்போ முடிவெடுக்க ஆரம்பிச்சியோ அப்போ உன்னோட நேம் ஃபுல் நேமுக்கு அப்புறம் தான் உன்னோட இன்ஷியல் போடணும் அதுதான் ரூல் ஓகேவா ஸோ இப்போ அருண்குமார் போட்டேன்னு வச்சுக்கோங்க இப்போ நான் என்னோட நேம் அருண்குமார் அப்படின்னு போகிறேன்னா எம் அப்படின்னு நான் போட்டுருவேன் பின்னாடி இன்ஷியலில் ஓகேவா ஸோ அதுக்கப்புறம் இதுக்கு கீழே நல்லா கவனிங்க நீங்கள் என்ன டெஸ்டினேஷனுக்கு ஜாப் எலிஜிபிள் அப்படின்னா அதாவது நீங்கள் எப்படி போடலான்னா சாஃப்ட்வேர் லுக்கிங் ஃபார் அப்படின்னு கொடுங்க லுக்கிங் ஃபார் எ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு போடுங்க இல்லையா லுக்கிங் ஃபார் அ ஓப்பன் பொசிஷன் அப்படின்னு போடுங்க எப்படின்னாலும் நீங்கள் போடலாம் புரியுதா காய்ஸ் ஸோ லுக்கிங் ஃபார் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் பொசிஷன் அப்படின்னு போடலாம் அப்படி இல்லைனா லுக்கிங் ஃபார் அ ஓப்பன் பொசிஷன் அப்படின்னு போடலாம் புரியுதா அதாவது கம்பெனியில் என்ன ஓப்பனிங் இருந்தாலும் அதுக்கு நான் எனக்கு எலிஜிபிளா எலிஜிபிள் அப்படின்னு நீங்கள் போடலாம் புரியுதா எஸ்ஆர்னோ கைஸ் புரியுதுல உங்கள் பேருக்கு கீழே இதெல்லாம் போடணும் ஏன்னா இதெல்லாம் வந்து கீவேர்ட்ஸ் ஏன்னா ஏடிஎஸ் பேஸ்டு ரிசியூம் சொல்லுவாங்க அப்ளிகேஷன் ட்ராக்கிங் சிஸ்டம் ஓகே இப்போ ஏஏயாவே உங்களுக்கு நிறையா நீங்கள் நேக்குரி இண்டிடு இதெல்லாம் நீங்கள் நிறையா இண்டிட் சாரி நிறையா வந்து ரிசியூமை போஸ்ட் பண்ணிங்கன்னா அதுவே ஷார்ட் லிஸ்டட் பண்ணும் இப்போ யாரும் ஹியூமன்ஸ் வந்து யாரும் போய் கை ஓப்பன் பண்ணி ஒவ்வொன்றா ஏன்னா எக்கச்சக்கமான ரிசியூம் வருதுப்பா ஓகே எக்கச்சக்கமான ரிசியூம் வருது நாலாயிரம் மூவாயிரம் ரிசியூம் வந்துக்கிட்டு இருக்கா ஒரு கம்பெனிக்கு ஓகே ஒரு பத்து பொஷனுக்கு அவங்க அதை எப்படி போய் ஒவ்வொன்றா ஓப்பன் பண்ணி பார்த்துக்கிட்டு இருப்பாங்களா அப்போ அந்த ஏஏயில் வந்து அவங்க கொடுத்துருவாங்க ஐ ஐ நீடு திஸ் பொசிஷன் இந்த மாட்டம் யாராவது இருக்காங்கன்னா அதை ஃபில்ட்ரவுட் பண்ணி கேப்சர் பண்ணி எடுத்து கொடுத்துரும் அப்போ உன்னோட ரிசியூம் அதில் அந்த கூட்டத்தோட கூட்டமாக உள்ளே வரணும்னா இப்போல்லாம் நீ போட்டு தான் ஆகணும் புரியுதா கை சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் லுக்கிங் அந்த லுக்கிங்கிற வேர்டை போடுங்க சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் அப்புறம் ஓப்பன் பொசிஷன் இந்த மாட்டம் அந்த வேர்டு கீவேர்டை நீங்கள் ஆட் பண்ணுங்கள் புரியுதா ஓகே அதுக்கப்புறம் என்ன அப்படின்னா உங்களோட டீ
ஷார்ட்டன் கட்டா அட்ரஸா போடுங்க சென்னையா சென்னை மதுரையா மதுரை அந்த மாட்டம் ஷார்ட்டன் கட்டா முடிங்க புரியுதா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு இதெல்லாம் போட்டதுக்கு இதெல்லாம் உங்களை பத்தின டீடைல்ஸ் இதெல்லாமே ஓகே இதுல கம்பல்சரியா நீங்க கிட்டப் லிங்க எல்லாருமே ஆட் பண்ணிருக்கணும் ஓகேவா கிட்டப் லிங்க் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் உங்களோட ப்ரொஃபைல் லிங்க் தான் ஆட் பண்ணணும் ஓகே போய் ஏதாவது ரெப்பாஸ் லிங்க்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க உங்களோட ப்ரொஃபைல் லிங்க் தெரியுங்களா எப்படி ஓப்பன் பண்ணணும்ட்டு இங்கே பாருங்க நான் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஆல்ரெடி உங்களுக்கு தெரியும் கிட்டப் லாகின் பண்ணிக்கோங்க எல்லாருமே பண்ணிருக்கீங்க ஓகே இதில் உங்களோட ப்ரொஃபைல் லிங்க் அந்த ரைட் சைடை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்க யுவர் ப்ரொஃபைல் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ இப்படி அதை கிளிக் பண்ணிங்கன்னா உங்கள் ப்ரொஃபைல் வரும் இதை தான் நீங்கள் காப்பி பண்ணி எங்கே ஆட் பண்ணணும் உங்களோட கிட்டப் லிங்க்னு சொல்லி போட்டு அதில் போய் ஆட் பண்ணணும் புரியுதா கைஸ் எஸ்ஆர் எவ்ரி ஒன் புரியுதுல ஓகே ஸோ அந்த கிட்டப் லிங்கை இப்படி போய் தான் நீங்கள் அப்டேட் பண்ணணும் ஓகே அதனால் அதை புரிஞ்சுக்கோங்க புரியுதா அதை வந்து பார்த்து பண்ணிக்கோங்க ஓகே குட் ஸோ அடுத்து என்ன சார் அப்படின்னா உங்கள் கிட்டப் லிங்க் இதெல்லாம் வந்து உங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகேவா ஸோ இதெல்லாமே உங்களை பற்றின இன்ஃபர்மேஷன்ஸ் ஓகே அப்போ இது முடிஞ்சிருச்சு இது எல்லாமே மேலே வந்துடும் ஓகே அதுக்கப்புறம் நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் போட்டாலும் ஒன்று தான் என்ன எல்லாம் கேட்டால் நான் யாரும் அப்ஜெக்டிவ்லாம் போட மாட்டேன் போடாதீங்க தான் சொல்லுவேன் ஓகேவா நான் உண்மையான உழைப்பானவோ நான் இதெல்லாம் தேடுறேன் வைக்கிறேன் போட்டுறனால போட்டுக்காது உன்னோட இஷ்டம் ஓகே ஸோ அப்ஜெக்டிவ் வந்து நீங்கள் போட்டுக்கோங்க ஓகே அது பேராகிராஃபாக இருக்கும் அது நீங்கள் கூகுள்லேயே நீங்கள் தேடினாலே கிடைக்கும் ஓகேவா ஸோ ஐ மே இப்போ நான் வந்து நான் சாட்ஜி பிட்டி வச்சு நான் அப்ஜெக்டிவ் போகிறேன்னு வச்சுக்கோங்க எங்கள் பாருங்கள் அதையும் வேணால் உங்களுக்கு நான் சொல்லித்தரேன் எல்லா குழந்தைக்கு சொல்லித்தரேன் மாட்ட சொல்லித்தரேன் எதையும் பண்ணாமல் விட்றாதீங்க அதை செஞ்சு ஓகே அப்புறம் வேலை இல்லை அது இல்லைன்னு நின்றுட்டு இருக்காதீங்க சொல்கிறத ஃபாலோ பண்ணுங்கள் கைஸ் ஓகே இங்கே பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஐ நீட் ஐ எம் ஏ சாஃப்ட் ஓகே ஐ எம் லுக்கிங் ஃபார் அ ஃபார் அ சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஃப்ரெஷர் பொசிஷன் ஐனோ பைத்தான் அண்டு ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்மெண்ட் ஹவு டு ஓகே ஹவு டு ஆட் மை ரிசியூம் அப்ஜெக்டிவ் ஓகே போட்டிங்கனாலே அதுவே ஒரு ஆயிரத்து பிஸ் ஃபில்லிங் மிஸ்டேக் இருக்குது அதில் ஓகே ஆனால் அதுவே மாடிஃபை பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே ஸோ புரிஞ்சா கைஸ் புரிஞ்சா பார்த்தீங்களா அதுவே அப்ஜெக்டிவ் பண்ணி கொடுக்குதா ஓகே இதில் இருந்து எதையாவது எனக்கு காப்பி பண்ணி உள்ள தூக்கி போடுங்க புரியுதா கைஸ் எஸ்ஆர் நோ எவ்ரி ஒன் பாருங்கள் அதுவே அஸ்பெரிங் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பர் ஸ்ட்ராங் ப்ரொஃபிஷியன்சி பைத்தான் ஃபுல் ஸ்ட்ராக் டெவலப்மெண்ட் இதில் இருந்து எதையாவது ஒன்றை வந்து அப்ஜெக்டிவில் தூக்கி போடுங்க புரியுதா அப்ஜெக்டிவ் வந்து நான் விரும்ப போட சொல்ல மாட்டேன் சப்போஸ் அப்படி போடுறதா இருந்துச்சுன்னா இப்படி போடுங்க ப்ரொஃபஷனலாக நீட்டாக போடுங்க இதை விட்டுட்டு நான் உண்மையாளன் உழைப்பாளவன் அடங்காதவன் யாருக்கும் கெஞ்சாதவன் அப்படி இப்படின்னு சொல்லாம் போட்டுருக்கக்கூடாது ஓகே போட்டுட்டு இருந்தாங்க பசங்க பார்த்துருக்கேன் நான் அதுக்காக தான் சொல்கிறேன் ஓகே ஸோ அதனால் இப்படி தான் நீங்கள் போடணும் உங்களை பற்றி தான் நீங்கள் போடணும் அப்படியே நீங்கள் அப்ஜெக்டிவ் போட்டால் புரியுதா கைஸ் போடுங்க வேணா அப்ஜெக்டிவ் போடுங்க ஆனால் இந்த மாட்டம் போடுங்க ஓகே ஸோ அப்ஜெக்டிவ்க்கு அப்புறம் வந்து எஜுகேஷன் டீடெயில்ஸ் தான் இருக்கணும் அதை ஏன்னா இதுதான் ரூல் எஜுகேஷன் டீடெயில்ஸ் தான் இருக்கணும் ஓகேவா எஜுகேஷன் டீடெயில்ஸை தலையில் போடுங்க இப்போ நீ பிஜி படிக்கிறேன்னா பிஜியை தான் ஃபஸ்ட்டு போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் யூஜி போடணும் அதுக்கப்புறம் தான் ஸ்கூல் போடணும் புரிஞ்சா இந்த மாட்டம் தலையில் தான் போடணும் நீ பர்சன்டேஜ் போட்டாலும் ஒன்று தான் போலாம் ஒன்று தான் ஆனால் நான் பர்சன்டேஜ் தான் நான் ரெக்கமெண்ட் பண்ண மாட்டேன் ஓகேவா ஸோ நீ நல்ல பர்சன்டேஜ் இருக்கேன்னா ஓகே இட்ஸ் ஃபைன் ஏன் அப்படி கேட்குறேன்னா நான் வந்து இப்போ ஒரு பொண்ணுக்கு இன்டர்வியூ எடுத்தேன் அந்த பொண்ணு அப்படியே தனாவட்டாக பேசிச்சு நான் என்னமா சொன்னேன் என்னம்மா எண்பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் இப்போ எடுத்திருக்கீங்க பட் ஒரு கேள்வி கூட நீங்கள் ஆன்சர் பண்ணலை அப்படின்னு கேட்டேன் இப்படியே கேட்டேன் நான் புரியுதா கைஸ் ஓகே ஸோ இது இதெல்லாம் நான் இப்படி தான் இப்படி தான் இப்போ கேட்பாங்க மூஞ்சி அடிச்ச மாட்டேன் எனக்கு சுருக்கோன்னு இருக்கும் ஓகே புரியுதா ஸோ ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா சும்மா கிடையாதுப்பா இன்டர்வியூஸ்லாம் நீங்கள் நினைக்கிற மாட்டேன் சும்மா கிடையாது இன்டர்வியூஸ்லாம் ஓகே இப்படி தான் அப்போ அப்போ ஏன்னா உனக்கு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக உன்னால் கான்ஃபிடென்ட் இருக்கு அப்படி அந்த பொசிஷனுக்கு நீ அப்ளை பண்ணுற முடியுனா நீ ஓப்பன் டு சே பப்ளிக்காக போடு நீ ஐம்பது பர்சன்ட் அடிச்சா கூட நீ போடுன்னு தான் சொல்லுவேன் ஓகேவா இது என்கிட்ட ஒரு ஒரு பசங்க அவன் அட்டன் பண்ணான் அவன் வந்து ஏழு அரியரை கிளியர் பண்ணி வந்து அவன் சொல்கிறான் ஏழு அரியர் அவன் கிளியர் பண்ணிட்டு வந்திருக்கான் பிச்சு அதான் நான் கோடிங்களாம் ஓகே கம்யூனிகேஷன் அந்தளவுக்கு பேசுகிறான் புரியுதா கைஸ் அப்போ அவனுக்கும் எண்பத்தொம்பது பர்சன்டேஜ் எடுத்த அந்த பொண்ணுக்கும் என்ன சம்மந்தம் சொல்லுங்க ஓகே பட் அந்த பொண்ணுக்கும் கம்யூனிகேஷன் நல்லா இருக்குது ஆனால் கோடிங்க உள்ள
அப்படின்னு மென்ஷன் பண்ணி அதில் ஹஸ்டிஎம்எல் ஹஸ்டிஎம்எல் ஃபைன் போடுங்க சிஎஸ் ஸ்க்ரீன் போடுங்க ஓகே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு ஃபுல்லாக எழுதுங்க இந்த சும்மா இந்த ஜேஎஸ்னு எழுதுறது ஏஎஸ்னு எழுதுலாம் இருக்கக்கூடாது ஓகே ஜாவா ஸ்கிரிப்ட்னு ஃபுல்லாக எழுதுங்க அதுக்கப்புறம் பூட் ஸ்ட்ராப்னு ஃபை அப்படின்னு ஃபுல்லாக எழுதுங்க அப்புறம் ரியாக்ட் ஜேஎஸ் அப்படின்னு எழுதுங்க ஓகேவா ரியாக்ட் ஜேஎஸ் இதுதானே நீங்கள் படிக்க போகிறீங்க படிச்சுக்கிட்டு இருக்கீங்க இது அப்படியே போடுங்க இதை தாண்டி உனக்கு என்ன தெரிஞ்சாலும் நீ போட்டுக்க ஓகே அதே மாட்டோம் பேக் அண்டு ஓகே பேக் அண்டில் ப்ரோக்ராமிங் அப்படின்னு போட்டு அதில் பைத்தான் த்ரீ பாயிண்ட் டுவெல் பாயிண்ட் ஃபோர் அந்த வருஷன் நீ ஆட் பண்ணணும் ஓகேவா வருஷனோட போடணும் புரியுதா கைஸ் இதெல்லாம் நான் ஓகே இதெல்லாம் ஒரு உங்களோட ஒரு ஒரு சும்மா இந்த ஸ்கூல்லாம் அந்த ஸ்போர்ட்ஸ் மேனு என்சிசிக்கெலாம் மார்க் அதிகமாக போடுவாங்களா காலேஜஸ்லாம் ஒரு படி மேலே அந்த மாட்டோம் இது கணக்கு உங்களுக்கு ஒரு அட்வான்டேஜ் இதெல்லாம் இந்த மாட்டம் தான் நீங்கள் போடணும் ஓகே பேக் அண்டுன்னு போட்டு அதில் ப்ரோக்ராமிங் போட்டு இது போட்டுக்கோ அதில் அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு போடு ஓகே ஸோ ஃப்ரேம் ஒர்க்கு சார் அப்போ மேலே ஃப்ரண்ட் ஹண்ட்லேயே தான் ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்குது அந்த அளவுக்கு நீ வந்து தேவையில்லப்பா ஓகே அந்த அளவுக்கு நீ போட வேணாம் நான் சொல்கிறத மட்டும் ஃபாலோ பண்ணுங்கள் ஓகே ஸோ ஃப்ரேம் ஒர்க்கு ஃப்ரேம் ஒர்க்குன்னு போட்டு டி ஜாங்கோ ஃபோர் பாயிண்ட்டாக அது சம்திங் வரும் வேர்ஷன் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் படி படிப்பீங்க ஓகே அந்த வேர்ஷனோட போடுங்க அட்ராக்டிவாக இருக்கும் அதுக்கப்புறம் வந்துட்டு வேற ஏதாவது ப்ரோக்ராமிங் உனக்கு தெரிஞ்சால் கமா போட்டு ஜாவா அதுன்னு போடு உனக்கு தெரிஞ்சதை முதல்ல போடு நல்லா தெரிஞ்சதை முன்னாடி போடு ஓகே தாய்மொழி எப்பயுமே எடுத்தோட்டமே தாய்மொழியில் தான் பேசுவோம் ரைட் ஓகே அந்த மாட்டம் தான் எடுத்தோட்டமே உனக்கு எது நல்லா தெரியுமோ அதை தான் நீ முன்னாடி போடணும் ஆவரேஜாக அரைக்குறையாக தெரியுறத நீ பின்னாடி போடு ஒன்றுமே தெரியாத போடவே போடாத புரியுதா கைஸ் கொஸ்டின் கேட்டு மாட்டிக்கிட்டு அசைக்கப்பட்டுக்காது புரியுதா அப்படி தான் பசங்க போட்டிருக்காங்க அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு டெக்னாலஜி போட்டிருக்கான் இருக்கிறது வந்து சி சி பிஸ் பஸ்ஸில் ஜாவா ஓகே அப்புறம் அவங்க அக்கா அப்படி இப்படின்னு எல்லாமே போட்டிருக்காங்கப்பா அந்த பையன் இப்போ கேள்வி கேட்டால் ஒன்று சொல்ல மாட்டேங்கிறான் அப்போ எதுக்கு அதை போடணும் ஓகே ஸோ அதனால் உனக்கு என்ன தெரியுதோ அதை மட்டும் தான் நீ போடணும் புரியுதா கைஸ் இந்த ஓகே அதை வச்சே நீ வேலை வாங்கலாம் புரியுதா ஓகே ஸோ அதுக்கப்புறம் ஃப்ரேம் ஒர்க்கில் நீ இந்த இதெல்லாம் போட்டுக்க அதுக்கப்புறம் வேறு என்ன இருக்குது உனக்கு தெரியும் அப்படின்னா ஏபிஐ அப்படின்னு நீ படி இதெல்லாம் நீ படிக்க போகிறீங்க ஓகே இந்த ஏபிஐன்னு போட்டு ரெஸ்ட் ஃப்ரேம் ஒர்க் ஜாங்கோ ரெஸ்டி ஏபிஐ ஜாங்கோ ரெஸ்டி ஏபிஐ அப்படின்னு போட்டுக்க இதெல்லாம் நீ படிக்க போகிற சரி ஓகே அடுத்து என்ன சார் அப்படின்னா ஐடின்னு போட்டுக்க ஐடினா இன்டெகிரேட்டட் டெவலப்பர் என்வரான்மெண்ட் தெரியும்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு ஓகே அதாவது நீ என்ன ஐடி யூஸ் பண்ணுற விஎஸ் கோடு அதானே யூஸ் பண்ணுற அதை நீ போட்டுக்க புரியுதா இதை தாண்டி நீ டெக்னிக்கல் ஸ்கில்ஸில் வேறு ஏதாவது உனக்கு தெரியும்னா அது நீ ஆட் பண்ணிக்க புரிஞ்சா கைஸ் சூப்பர் இதுக்கப்புறம் தான் கோர்ஸ் ஸ்கில்ஸ்னு ஒன்று ஆட் பண்ணணும் இந்த கோர்ஸ் ஸ்கில்ஸில் வந்து உனக்கு இந்த பவர் பாயிண்ட் நல்லா ஸ்பெஷலிஸ்ட்டு நான் கிராஃபிக் டிசைன் பண்ணுவேன் நான் வந்து வெப் டிசைனிங் பண்ணுவேன் ஸோ நான் வந்து வேறு அந்த டெக்னிக்கல் ரிலேட்டடாக இருக்கும்ல ஓகே இந்த மாட்டம் நான் நல்லா பண்ணுவேன் அந்த மாட்டம் நல்லா பண்ணுவேன் அப்படின்னா அதை நீ இதில் ஆட் பண்ணிக்க புரியுதா கைஸ் அந்த கோர்ஸ் ஸ்கில்ஸில் ஆட் பண்ணிக்கோங்க புரியுதா எஸ் ஆர் எவ்ரி ஒன் புரியுதா டெல்மி கைஸ் புரியுதுல புரியுதா <laughs> கோர் பைத்தான் போடுங்க நீங்கள் படித்தது எல்லாமே கோர் பைத்தான் அட்வான்ஸ்டிக்காக படிச்சிங்களா டேட்டா பேஸு அந்த எல்லாமே தொட்டாலே அது கோர் பைத்தான் தான் கோர் பைத்தான் தான் நீங்கள் போடணும் புரிஞ்சா ஸோ ஓகே கோர் பைத்தான் இது என்ன ஒரு டேட்டா ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் அந்த அதுதான் சேட் ஆகும் கோர் பைத்தானில் அதை நீங்கள் ஃப்ரீ டைமில் அதெல்லாம் நான் சொல்கிறேன் பின்னாடி வரப்போ ஓகே ஸோ கோர் பைத்தான் போடுங்க இல்லை நார்மல் பைத்தானே போடுங்க பைத்தான் கம்ப்ளீஷன் சர்டிஃபிகேட் அப்படின்னு போடுங்க ஓகேவா ஓகே அதை வந்து அதுக்கப்புறம் அந்த டேட்டோட கூட நீங்கள் போட்டுக்கலாம் கம்ப்ளீட் எப்போ ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி மூணில் பண்ணணா என்னன்னு நீங்கள் போட்டுக்கலாம் ஓகே அதே மாட்டோம் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணனா இன்டர்ன்ஷிப் சர்டிஃபிகேட் நீ ஆட் பண்ணு ஓகே இது இல்லாமல் இதை தாண்டி தான் வேறு ஏதாவது சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வந்து ஆட் பண்ணு இந்த ரெண்டாவது இல்லை மூணாவது ப்ரைஸ் வாங்கினேன் ஓட்டப்பந்தயத்தில் நாலாவதில் நாலாவது ப்ரைஸ் வாங்கினேன் எல்லாம் போடக்கூடாது அதெல்லாம் எடுத்துகிட்டு இருக்கோங்க ஓகே நல்லா ஹை ரேஞ்சில் இருக்க சர்டிஃபிகேட்ஸை மட்டும் தான் நீ ஆட் பண்ணணும் மூணு சர்டிஃபிகேட்டுக்கு மேலே ஆட் பண்ணாதீங்க புரியுதா கைஸ் ஓகே டெக்னிக்கல் ரேட் நீ எதுக்கு ஃபஸ்ட்டே நீ அப்ளை பண்ண சொல்லுங்கள்
ஓகே ஸோ அந்த மாட்டம்லாம் இருக்குது அதனால தான் எல்லாத்தையும் நான் சொல்லிட்டுருக்கேன் அதெல்லாம் ஓகே அதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க சர்டிஃபிகேஷன்ஸில் ப்ராப்பராக ஆட் பண்ணுங்கள் ஓகேவா அதுக்கப்புறம் தான் ப்ராஜெக்ட்ஸு ஓகே ஸோ ப்ராஜெக்ட்ஸில் வந்து இப்போ நீங்கள் எல்லாம் பண்ண போகிறீங்க ப்ராஜெக்ட்ஸ் நீங்கள் ஆட் பண்ணுவீங்க இப்போதைக்கு நீங்கள் வேணால் வெப்சைட் பண்ணுறதா ஒரு சும்மா ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்டாக இப்போ நீங்கள் ஜிம் ப சூப்பர் மார்க்கெட் பண்ணுறீங்க சூப்பர் மார்க்கெட் வெப்சைட் மேக்கிங் அப் யூஸிங் ஹஸ்டிஎம்எல் சிஎஸ்எஸ் ஜாவா ஸ்கிரிப்ட் புஷ் அப் அப்படின்னு ஏதாவது போடுங்க புரியுதா கைஸ் அது கொஞ்சம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி போடணும் ஒரு நாலு பேராகிராஃப் அதே நீங்கள் சார்ஜி பில்ல போட்டாலே அதுவே வந்துடும் சூப்பர் மார்க்கெட் வெப்சைட் டிஸ்கிரிப்ஷன் ப்ராஜெக்ட் டிஸ்கிரிப்ஷன் போட்டால் அதுவே வந்துடும் அதை காப்பி பண்ணி போடு வேலை முடிஞ்சு போச்சு இதுக்கு முன்னாடி வேறு ஏதாவது பைத்தான பேஸ் பண்ணி நீ படிச்சிருக்கேன்னா அதையும் சார்ஜ் பில்ல வந்து எடுத்து போட்டுக்க ஏன்னா ஸ்பெல்லிங் மிஸ்டேக் விட இல்லாமல் இருக்கும் ப்ராப்பராக இருக்கும் புரியுதா ஒரு மேக்ஸிமம் ரெண்டு இல்லை மூணு ப்ராஜெக்ட் போட்டுக்க ஓகேவா அந்த ப்ராஜெக்டை என்ன டெக்னாலஜி யூஸ் பண்ணியிருக்கிறத கீழே நீ மென்ஷன் பண்ணியிருக்கணும் ஓகேவா ஓகே இந்த ப்ராஜெக்ட்ஸுக்கு அப்புறம் தான் உன்னோட ஏதாவது எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஒன்ட்டா இருக்கு அப்படின்னா நீ போடலாம் இப்ப எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணிருக்கேன் இன்டர்ன்ஷிப் பத்தி போடலாம் இல்ல சார் நான் ஃப்ரெஷர்னா அந்த எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போடாத புரியுதா புரியுதா அதாவது ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் போடணும் ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இதுக்கு முன்னாடி நீ எங்க வேலை நான் மளிகை கடையில வேலை பார்த்தேன்னா கூட அதை போடு ஒன்றும் பிரச்சனை கிடையாது ஓகே அங்க இருந்து நான் எவ்வளவு முன்னேறி வந்திருக்கேன் நீங்க பாருங்க அப்படின்னு நீங்க சொல்லலாம் தைரியமா புரியுதா கைஸ் ஓகே ஏன்னா ஒரு ஒரு பையன் டெஸ்டிங் படிச்சான் இதுக்கு முன்னாடி ஒர்க் பண்ண ஒரு இன்ஸ்டியூட்ல அந்த பையன் டெஸ்டிங் அந்த கொரோனால அந்த பையன் லாரி ஓட்டினான் ஓகேவா அது வீடியோ மொதல் கூட வச்சிருக்கான் அந்த பையன் லாரி ஓட்டின வீடியோ மொதல் கூட வச்சிருக்கான் இங்க இருந்து கொல்கத்தா சவாரி போயிருக்கான் அதிகபட்சம் அந்த பையன் ஹைதராபாத் போயிருக்கான் ஓகே அந்த ரெண்டு மூணு வருஷம் ஃபுல்லாமே லாரி இதுலேயே வாழ்க்கையை ஓட்டிட்டான் இப்ப அவனுக்கு வந்து ரொம்ப படிப்புல ஆர்வம் இருக்கனால அவன் கோர்ஸ் டெஸ்டிங் படிச்சு இப்ப அந்த பையன் வந்து ஒரு ஒன்றரை வருஷம் ஆயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் கொரோனா முடிஞ்சு ரெண்டு வருஷம் இருக்குமா இந்நேரம் அவனுக்கு ரெண்டு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருக்கும் ஓகே எப்படி ஒரு முப்பதாயிரம் கிட்ட சம்பளம் வாங்குவான் புரியுதா கைஸ் பாருங்க இன்னும் ரெண்டு வருஷம் ஓப்பன் பண்ணி கிட்ட பெரிய கம்பெனி ஜம்ப் பண்ணானா வாங்கிடுவான் எழுபது எண்பதுன்னு வாங்கிடுவான் பாருங்க அப்போ லாரி டிரைவர்லாம் இருந்து எப்படி கேரியரை சேஞ்ச் பண்ணியிருக்கான் பாருங்க ஓகே ஸோ இதெல்லாம் பார்த்துக்கோங்க இதெல்லாம் இன்ஸ்பைரேஷன் ஓகே அதுக்காக தான் நான் சொல்கிறேன் எங்கே ஒர்க் பண்ண என்ன ஒர்க் பண்ணியோ அதை போடு ப்ராப்பராக போடுங்க ஓகே ஒர்க் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அதில் என்னவா நீ ஒர்க் பண்ண ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஓகே சில பேருக்கு ஒன் இயர் டூ இயர்ஸ் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அவங்கெல்லாம் ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸ் ஆட் பண்ணணும் அது பாயிண்ட் பாயிண்ட்டாக தான் போடணும் ஓகே ஒரு பத்து பாயிண்ட்டாக போடணும் இங்கே நான் இப்படி ஒர்க் பண்ணேன் இது எனக்கு டெலிவர் பண்ணுவேன் அது பண்ணுவேன் இது பண்ணுவேன் இல்லை நான் ப்யூர் ஃப்ரெஷ்ஷாக இருந்தானா அது எடுத்து விட்டுக்கோங்க புரிஞ்சா ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் இந்த ஹாபிஸ் அண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட்டு ஓகே அவனுக்கு இதெல்லாம் தெரியும் நான் டான்ஸ் ஆடுவேன் குதிப்பேன் ஓகே தாவுவேன் என்னனால நீ போட்டுக்க அப்புறம் லாங்குவேஜ் நோ கண்டிப்பாக போடுங்க தமிழ் இங்கிலீஷ் உனக்கு என்ன லாங்குவேஜ் தெரியும் அதை போடுங்க ஓகே இதை தாண்டி நீ என்ன நாள் போட்டுக்க பட் ஆனால் இப்போ நான் சொன்னதை மட்டும் கம்பல்சரி உள்ளே இருக்கணும் புரியுதா கைஸ் இது எல்லாமே ரிசியூமில் கம்பல்சரியாக இருக்கணும் ஓகே எஸ்ஆர் நோ எவ்ரி ஒன் புரியுதா சொல்லுங்க <laughs> 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 அப்புறம் பவர் பாயிண்ட்டு இந்த மாட்டம் வந்து கிராஃபிக் டிசைனிங்கு வெப் டிசைனிங்கு இந்த மாட்டம் தனியாக அவங்க படிச்சிருப்பாங்க சில ஏதாவது கோர்ஸ் படிச்சிருப்பாங்க அந்த மாட்டம் அவனுக்கு தனியாக ஸ்கில் இருக்கும் வீடியோ எடிட்டிங்கு மைம் கிரியேஷன் கூட நீ கோர்ஸ் கோர்ஸில் போடலாம் ஓகே என் ரிசியூமில் நல்லா மைம் கா ஏன்னா நான் மைம் காம்படிஷன் நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே அதனால எனக்கு அந்த மைம் மீம் கிரியேட் பண்ணுவில் சாரி மைம்னே வருது பாருங்கள் மீம் கிரியேஷன் ஓகே ஸோ மீம் கிரியேஷன் போட்டிருப்பேன் நான் ஓகே ஏன்னா நான் ரெண்டு தடவை நான் வின் பண்ணியிருக்கேன் மீம் கா கிரியேஷனில் அதை நான் போட்டிருக்கேன் கோர்ஸ் கோர்ஸில் ஓகே ஸோ இந்த மாட்டம் என்னென்னா ஆ ஐஓடி தாராளமாக போடலாம் ஓகேவா என்ன நாள் நீங்க போடலாம் புரிஞ்சா انا கோர்ஸ் பிஸ் மேண்டேட்டரிய போடணுமா சார் அப்படின இல்ல போட்டா நல்லா இருக்கும் ஓகே ஓகே வேற गाइस வேற வேற அத தெரிஞ்சுக்கணுமா ஏதாவது டவுட் இருக்கா ஓகே இப்போ நான் சொன்னது எல்லாமே ரெண்டு நாள் நான் டைம் தரேன் உங்க ரெசியூம் மாதிரி நீங்க மாத்திட்டு எனக்கு கமிங் மண்டே எல்லாரும் காமன் குரூப்ல சென்ட் பண்ணுங்க நான் அத செக் பண்றேன் ஓகேவா பண்ணலாமா சார் திஸ் இஸ் மை ரெசியூம் போட்டு அனுப்பிடுங்க உங்க பேரை போட்டு
ஓகே ஒரு வருஷமாவது முழுசாக முடிங்க நல்லா இருந்துச்சுன்னா ரெண்டு வருஷம் முழுசாக முடிங்க அந்த கம்பெனியில் வேலை பாருங்கள் அரைக்குறையாக வேலையை பார்த்துட்டு வெளியில் வராதிங்க புரியுதா கைஸ் ஏன்னா ப்ராப்பர் சர்டிஃபிகேட் வேணும் நீ ப்ராப்பராக என்ட்ரான சர்டிஃபிகேட்டு ப்ராப்பராக ரிலீவான சர்டிஃபிகேட்டு மாதம் மாதம் அவனுக்கு சம்பளம் போட்ட அந்த பே ஸ்லிப்பு அந்த பேங்க் ஸ்டேட்மெண்ட்டு ஈச் அண்ட் எவ்ரி திங் க்ராஸ் செக் பண்ணுவாங்க எனக்கெல்லாம் பேங்க் அக்கௌண்ட்டில் டேரக்டாக ஓப்பன் பண்ண சொல்லி எனக்கு ஸ்க்ரீன் ஷேர் பண்ண சொல்லி பண்ணாங்க புரியுதா கைஸ் ஓகே ஸோ ஏன்னா அந்த அளவுக்கு தரவாக செக் பண்ணுவாங்க பேக்ரவுண்ட் செக்கிங்கு எவ்வளோ பேரும் எனக்கு அடி அடி பாவமாக இருக்கும் ஓகே உள்ளே வந்துட்டு ரிஜெக்ட் ஆகி உள்ளே ரெண்டு மாதம் வேலை பார்த்துட்டு இருப்பாங்க ரிஜெக்ட் ஆகிட்டு வெளியில் போயிடுவாங்க ஓகே அப்படியே அமிச்சிருவாங்க ஏன்னா அதான் ரூல் அது புரியுதா கைஸ் ஸோ அந்த மாட்டம் நிறையா இருக்குது ஓகே ஸோ அதனால் பார்த்துக்கோங்க ஓகே அதனால் கம்பெனி அந்த ஃபஸ்ட்டு கம்பெனி செகண்ட் அதை ஜாயின் பண்ணுற செகண்ட் கம்பெனியில் ப்ராப்பராக ஏன்னா நான் எட்டு மாதம் கணக்கே வைக்கல நான் சொன்னேன் ஒரு கம்பெனியில் எட்டு மாதம் வேலை பார்த்தேன்னு ஓகே அந்த கணக்கே நான் இதில் வைக்கல அதுக்காக தான் எனக்கு அந்த கேரியர் கேப் வாங்கினேன் நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினேன் அதுக்கு அப்புறம் அங்கே நான் என்ன பண்ணேன் அப்படின்னு நான் சர்டிஃபிகேட் வாங்கினேன் புரியுதா கைஸ் ஸோ அந்த மாட்டம் நிறையா இருக்குது ஓகே ஸோ அந்த அதெல்லாம் சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் ஈஸியாக வாங்கிடலாம் அமௌண்ட் ஸ்பெண்ட் பண்ணி அது அது நீங்கள் சும்மா போய் இது பண்ணாலே கொடுத்துருவாங்க ஓகே வேணா இது வேலைக்கு தானே வேறு எதுக்கும் இல்லை இல்லை அதனால் அவங்க கொடுத்துருவாங்க அந்த சர்டிஃபிகேட் நீங்கள் வைக்கணும் புரிஞ்சா ஸோ அந்த மாட்டம் நிறையா வந்து பார்த்துக்கோங்க பார்த்து இது பண்ணிக்கோங்க வேற ஏதாவது டவுட் இருக்கா உங்களுக்கு டெல்மி காய்ஸ் சார் ஒரு டவுட் சார் சொல்லுங்க இன்ஸ்டாகிராம் உங்களுக்கு ஒரு வீடியோ அனுப்பிவிட்டேன் நீங்கள் அதை பற்றி கிளாஸில் பேசுகிறாங்க அதாவது அந்த யூஏ தானே ஓகே என்னன்னா இது வந்து ஃபியூச்சரிஸ்டிக்கா இது நீங்க பயப்பட வேணாம் இன்னும் அதெல்லாம் வந்து இந்த சென்னைக்குலாம் வந்து அதை ட்ரெண்ட் பண்ணி கொண்டு வரது ரொம்ப டைம் எழுக்கும் ஓகேவா ஸோ அது என்னன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காகவே அதுவே டிசைனை வந்து சும்மா ட்ராக் அண்ட் ட்ராப் இது முன்கூட்டியே வந்தது ஓகே இதெல்லாம் முன்னாடியே வந்தது ஓகே பட் ஆனால் இன்னும் அது வந்து ட்ரெண்ட் ஆகி புழக்கத்துக்கு வரல புரியுதா இப்போ சேட் ஜிபிடியே எப்பயோ சொன்னாங்க நான் மூணு வருஷத்துக்கு முன்னாடியே அதை நாங்கள் பார்த்தேன் ஓகே பட் ஆனால் அது இப்போ தான் ட்ரெண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு சேட் ஜிபிடி ஓகே புரியுதா காய்ஸ் ஸோ அப்போ இதே மட்டும் தான் வந்து இன்னொரு ஏஐ வந்து இன்னொன்று ஒரு ஏஐ வந்துருக்கு அதுவே ப்ராஜெக்ட் பண்ணி கொடுக்கும் எனக்கு அது என்ன அது டன் டி ஆர் ஆரம்பிக்குமே சம்திங் அதுவே அது இன்னும் அஞ்சு வருஷம் ஆகும் வரதுக்கு புரியுதா கைஸ் டெவான் ஏவை ஆ டெவான் ஆ சம்திங் ஏதோ ஒரு பேர் வருமே ஓகே அதுவே உனக்கு நீ ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் அன்னைக்கு இந்த மாட்டோம் ப்ராஜெக்ட் வந்து நீங்கள் டைப் பண்ணி அனுப்பிச்சிட்டேன்னா அதுவே பண்ணி கொடுத்துரும் எல்லாமே ஓகே அந்தளவுக்கு ஓவர் அட்வான்ஸ்டிக்காக இருக்கும் ஓகே பட் இதெல்லாம் வந்து கம்பெனி வைஸ் வச்சு யூஸ் பண்ணுறதெல்லாம் பண்ண மாட்டாங்க கவலைப்படாதீங்க ஓகே அதெல்லாம் ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதுக்குள்ளே நீ ஒரு ரெண்டு வருஷம் மூணு வருஷம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருவேன் புரியுதா அதுக்குமே நீ பேசிக்ஸ் வந்து கோடிங் வந்து படிச்சு தான் ஆகணும் அப்போ தான் உன்னை வேலைக்கு எடுப்பான் புரியுதா கைஸ் ஓகே நீங்கள் இது நீங்கள் இவ்வளோ தூரம் நீங்கள் படிக்கிறது எல்லாமே ஒன்லி ஃபார் யுவர் இன்டர்வியூஸ்க்கு தான் உள்ளே போய் ஒர்க் பண்ணுறதுக்கு உங்களுக்கு ஒரு ஈஸியாக இருக்கும் அவ்வளோதாமே தவிர இது தான் உன் ஒர்க்கேங்கிறது சொல்ல முடியாது அவன் எப்படி இருந்தாலும் உன்னோட ஒர்க்கை கொடுப்பான் புரியுதா ஓகே ஸோ அதனால தான் படிக்கிறத தயவு செஞ்சு ப்ராப்பராக படிங்க கிளாஸை முழுமையாக அட்டன் பண்ணுங்கன்னு சொல்கிறேன் புரிஞ்சா ஓகே வேற கைஸ் அதனால் அதை பற்றினா நீங்கள் கவலைப்பட வேணாம் ப்ராப்பராக ஹஸ்டி மெசேஜ் வந்து நீங்கள் படிச்சுட்டு வாங்க நான் என்ன சொல்கிறேன்னா அதை மட்டும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணாலே போதும் ஓகே தைரியமாக இருங்க ஈஸியாக இருக்கும் ஓகே வேற கைஸ் வேற எதாவது கேட்கணுமா தெலுமி கைஸ் ஏன்னா இப்படிலாம் கொஞ்சம் இன்ட்ராக்ட் பண்ணி பேசணும் சும்மா டெய்லி உட்காந்து கிளாஸ் எடுத்துக்கிட்டே இருந்தால் நல்லா இருக்காது ஓகே ஸோ ஏன்னா அப்படி நான் விரும்ப மாட்டேன் ஓகே ஏதாவது பசங்கள்ட்ட அப்படி பேசினா தான் உங்களுக்கு ஒரு ஒரு உங்களுக்கு ஒரு ஜஸ்ட் உங்களுக்கு தெரியும் ஓகே அதனால தான் எவ்ரி வீக்கெண்டு நான் இதை நான் அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் எவ்ரி ஃப்ரைடே நான் வந்து இதை அரேஞ்ச் பண்ணுறேன் உங்களுக்கு சார் ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ்க்கு அப்புறம் அது பாதிப்பு இருக்குன்னு சொல்றீங்களா சார் நீங்க ஃபைவ் கிளாஸ்க்கு இல்லப்பா ஃபைவ் இயர்ஸா அதாவது அது வந்து ட்ரெண்ட் ஆகணும்ப்பா அதுக்குள்ள உனக்கு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிருவியே அப்புறம் நீ ஜம்ப் அவுட் ஆகி போயிட்டே இருப்பா அப்ப யாருக்கு பாதிப்பு ஆகும்னா ஃப்ரெஷருக்கு தான் பாதிப்பு ஆகும் புரிஞ்சா ஓகே அப்ப ஏன்னா அவன் உள்ள வரவே அதை பத்தி அவன் படிச்சிருக்கணும் ஓகே அப்ப நீ நல்ல எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆயிட்டு நீ டக்கு டக்கு நீ மாறி போயிடலாம் நீ கைஸ் இப்ப நீ உள்ள உன்ன படிச்சுட்டு போறேன்னு வச்சுக்கவேன் அதை வச்சுதான் வாழ்க்கைய ஓட்ட நீ சொல்ல முடியாது நீ அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் புரியுதா ஸ்டில் 
ஓகே ஃபஸ்ட்டு மேனுவல் டெஸ்டிங்கு நிறையா டெஸ்டிங் இருக்குது ஆட்டோமேட்டிக் டெஸ்டிங் சொல்லிட்டு நிறையா டெஸ்டிங் இருக்குது அது வந்து இப்போ நீ ஒரு ப்ராஜெக்ட் நீ ஒரு லாகின் பேஜ் வச்சுக்கோ கைஸ் லாகின் பேஜ் இப்போ என் பேர் யுவராஜ் அப்படின்னா யுவராஜுங்கிறது யூசர் நேமு பாஸ்வேர்ட் ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் பாஸ்வேர்டு அதை கரெக்டாக கொடுத்தா தான் லாகின் ஆகும் கரெக்டாக இதை வந்து நீ டெஸ்டிங் பண்ணுறவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க இந்த மாட்டம் வேறு வேறு விதமாக அவங்க டெஸ்ட் பண்ணுவாங்க ஓகே அதுக்கு ரொம்ப டைம் எடுக்கும் அதை நான் என்ன பண்ணிடுவேன் ஒரு ஏஐ தயாரிச்சுக்கிட்டு இருக்கோம் ஓகே அந்த ஏஐ குள்ள உன்னோட கோடை இன்டெகிரேட் பண்ணா முடிஞ்சு அதுவே டெஸ்ட் பண்ணி கொடுத்துரும் ஒரு வித்தின் ஃபிராக்ஷன் ஆஃப் செகண்ட்ல ஆயிரம் டேட்டா அதை புஷ் பண்ணி ஆயிரம் பேருமே அட் டைம்ல லாகின் பண்ணா ஏதாவது ஏரர் வருதா எப்படி வருது என்னங்கிறத டெஸ்ட் பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே புரியுதா கைஸ் அப்ப நாலு பேர் பண்ண வேண்டிய வேலையை ஒரே ஆள் பண்ணி முடிச்சிடலாம் ஓகே அப்ப புரியுதா அப்ப எந்தெந்த மாட்டை டிபார்ட்மெண்ட்லாம் அடியாது பாத்தீங்களா புரியுதா கைஸ் இதே கான்செப்ட் தான் இப்போ இவர் சொன்னது ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பர் ஃப்ரண்ட் அண்ட் டெவலப்பருக்குலாம் கிடைச்சா போங்க ஓகே பிரச்சனை இல்லை ஆனால் அதிலேயே வாழ்க்கையை ஓட்டிடாதீங்க புரிஞ்சா ஒரு வருஷம் வேலை பாருங்கள் ரெண்டு வருஷம் பாருங்கள் ஓகே அதுக்கப்புறம் ஜம்ப் அவுட் ஆகுங்க பேக் அண்டு தான் முக்கியம் புரியுதா கைஸ் எல்லாம் டிசைன் நல்லா வருது எனக்கு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க இட்ஸ் ஃபைன் பட் நீங்கள் மாறி தான் ஆகணும் அதுலேயே தொட்டிக்கிட்டு உட்காந்துருக்காதீங்க புரியுதா கைஸ் ஏன்னா இப்போ இந்த அவர் சொன்ன மாட்டேன்தான் அடுத்து அவன் பாருங்கள் ஏஐ வந்து கொண்டு வந்துட்டான் அதில் போய் எனக்கு லாகின் பேஜ் ஒன்று டைப் பண்ணால் அதுவே பண்ணி கொடுத்துரும் இல்லை எனக்கு பேக்ரவுண்ட் வந்து கருப்பு கலரில் வேணும் எனக்கு பேக்ரவுண்ட் ரெட் கலர் வேணும் இந்த பட்டனை பெருசாகணும்னா அவன் சொல்ல சொல்ல அந்த ஏஏ பண்ணி கொடுக்கும் ஓகே அப்புறம் எதுக்கு இதை ஏன் நான் நாலு பேர்த்தில் பண்ண போகிறேன் ஒரே ஆளை வச்சு நானே பண்ணி போயிடுவேனே புரியுதா கைஸ் டக்கு டக்குன்னு பண்ணுறத நான் ரெண்டு மூணு நாள் நான் கஷ்டமாக கேட்குற மாட்டேன் பத்து பேஜ் நான் பண்ணி போயிடுவேனே நாலு நைட்டு உட்காந்துனா முடிச்சிட போகிறேன் புரியுதா ஓகே ஸோ அதனால தான் நான் சொல்கிறேன் அந்த டேஞ்சரான பொஷனுக்கு வந்து போகாதீங்க ஓகே ஃப்ரண்ட் அண்டுக்கு போகலாம் இப்போ போகலாம் நீங்கள் ஓகே இன்னும் ஃபியூச்சராக நான் சொல்கிறேன் போனால் டெவலப்மெண்ட் சைடு போகலாம் அப்படி இல்லைனா நீங்கள் ஜென்ரலாக ஒரு கொஷனுக்கு நீங்கள் போயிருங்க ஓகே ஃபஸ்ட்டு ஒன் இயர் பாய்ஸ் கைஸ் ஒரு வருஷத்துக்கு இந்த நான் போனால் பைத்தான் லெவலப்பில் தான் போவேன் போனால் நான் கோடிங்கில் தான் போவேன் போனால் வந்து நான் இதில் தான் போவேன்னு முடிவு பண்ணாதீங்க ஏன்னா இதே நான் ஒரு நாலு வருஷத்துக்கு முன்னாடி இதை நான் சொல்லியிருப்பேன் கைஸ் போனால் டெவலப்மெண்ட் போகணும்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஓகே பட் இப்போ இருக்க சுச்சுவேஷனு கொஞ்சம் கிரிட்டிக்கலாக இருக்குது ஐடி அதனால் கிடைக்கிற கொஷனுக்கு உள்ளே போ ஃபஸ்ட் இயர் ஆனிவர்சரிக்கு மட்டும் புரியுதா கைஸ் அந்த ஒரு வருஷத்துக்கு மட்டும் உள்ள போய் ஃபர்ஸ்ட் ஏர்ன் பண்ண சம்பாரி ஓகே ஐடினா என்னன்னு தெரிஞ்சுக்க எப்படி போகுது என்னன்னு தெரிஞ்சுட்டு ரெண்டாவது வருஷத்துல நீ ஜம்ப் அவுட் பண்ணி வந்து மாறலாம் புரிஞ்சா அதுல சைட் பை சைட் ஸ்கில் என்ன அப்கிரேட் பண்ணுமா நீ படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் நீ மாறிக்கலாம் அதெல்லாம் நீ உன் உன் ப்ராஜெக்ட் உன்னோட கம்பெனிக்குள்ளேயே நீ மாறலாம் அப்படின்னா நீ வெளியில கூட நீ மாறிக்கலாம் ஓகேவா ஏன்னா இப் இப்போ வரைக்கும் நான் சொல்றதா நீங்க கேட்டுட்டு இருக்கீங்க உனக்கு உண்மையிலே ப்ராப்பரா என்னன்னு தெரியாது ஐடினா ஓகேவா கரெக்டா கைஸ் நீ போய் அதை எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணி ஃபீல் பண்ணால் தான் ஓகே இப்படி தான் ஒர்க் போய்கிட்டு இருக்கு அப்படின்னு நீ நாலு பேர்த்தில் பழகுவேன் எப்படி போகலாம் அப்படியா ஓகே ஓகே ஏவோ இப்படி தான் பிஎஃப் வருது ஆ இப்படி தான் சேலரி பேசிப்பு எல்லாமே நீ தெரிஞ்சுக்குவ ஓகே அதுக்கப்புறம் நீ எடுக்கிற முடிவு கரெக்டாக இருக்கும் புரியுதா கைஸ் எஸ் ஆர் எவ்ரி ஒன் புரியுதா அதனால் வந்து இப்போ பல பேர் வந்து வாழ்க்கை விட்டுட்டு இருக்காங்க இன்னும் நான் போனால் இதில் தான் உட்காருவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதனால் அந்த முடிவு எடுக்காதீங்க உங்களுக்கு தேவை ஐடியில் நான் என்ட் ஆகணும் அது அது தான் ஓப்பன் கொஷன் நான் சொல்கிறேன் ஓகே ஓப்பன் கொஷன் உள்ளே போயிருங்க ஒரு வருஷம் ஓட்டுங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் ஓகே அது நீங்கள் நீங்கள் என்ட்டு நீங்களே என்ன தேடி வர மாட்டீங்க நீங்களாவே மூவ் பண்ணி போயிட்டே இருப்பீங்க புரியுதா கைஸ் புரியுதா எவ்ரி ஒன் ப்ளீஸ் ரெஸ்பான்ஸ் ஓகே ஸோ அதை பார்த்துக்கோங்க எந்த ரோலுக்கு வேணாம் போகலாமா சார் அதாவது பிபிஏ ரோல் அந்த மாதிரி இல்லை பிபிஏ அவாய்ட் பண்ணுங்க அது ஏன்னா ரொம்ப அதுக்குன்னு நான் டெக்னிக்கலாக போவேனா டெக்னிக்கல் ரெண்டு போங்க பிபிஏ வந்து கிடைச்சா போங்க ஓகேவா ஆனால் சப்போஸ் நீங்கள் கிடச்சிட்டு இருக்க போய் சைட்லேயும் தேடணும் நீங்கள் சும்மா இருக்கக்கூடாது வெறும் பிபி வேணா வாங்கிட்டு மாதம் பதினஞ்சாயிரம் சம்பளம்டா போதுண்டான்னு உட்காந்துடக்கூடாது ஃப்யூச்சர் போயிடும் புரிஞ்சா போங்க வேலை பாருங்கள் சைட் பை சைடாக ஜாப்பு தேடுங்க டைம் கிடைக்கிறப்ப படிங்க அவ்வளோதான் மா உங்கள் ஸ்கில்லை நீங்கள் அப்கிரேட் பண்ணிட்டே இருக்கணும் புரிஞ்சா கைஸ் ஏன்னா ப்ரோக்ராமிங்கிறது ஒரு வாரம் உங்களை நான் லீவ் விட்டேனா நீங்கள் மறந்துடுவீங்க புரியுதா அதனால தான் நாங்கள் ரெகுலர் கிளாஸஸ் கண்டக்ட் பண்ணுறோம் அசைன்மெண்ட்டை வந்து நான் கொடுக்கறது ரீசன் அதான் உங்களை அந்த டச்லேயே வச்சுட்டு வரணும் ரெண்டு மாதத்துக்கு அந்த சூட்டோட சூட்டாக
என்ன இப்போ நான் வந்து டேட்டா இன்ஜினியரிங் படிச்சுட்டு இருக்கேன் எனக்கு வந்து பைத்தான் வித் ஃபுல் ஸ்டாக் எனக்கு தெரியும் ஃப்ரண்ட் ஹண்டில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அப்டூ ரியாக்ட் தெரியும் பேக் ஹண்டில் பைத்தான் ஜாங்கோ தரவா தெரியும் ஓகே அதுக்கப்புறம் டேட்டா பேஸ் தெரியும் இது இல்லாமல் ஆட்டோமேஷன் ஒர்க் தெரியும் பைத்தான் ஆட்டோமேஷன் ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஏபிஐ ஒர்க் பண்ணியிருக்கேன் ஓகே ஒரு ஏபி எப்படி கிரியேட் பண்ணுறது ஸோ இந்த மாட்டம் எனக்கு தெரியும் இதை தாண்டி டேட்டா இன்ஜினியரிங் நான் படிச்சு வச்சிருக்கேன் படிச்சுக்கிட்டு இருக்கேன் ஆல்மோஸ்ட் முடிக்க போகிறேன் ஓகேவா ஸோ டேட்டா இன்ஜினியரிங் வந்து ஃபுல்லாக ஒன்றும் இல்லை டேட்டா அனலிஸ்டிக் இந்த ரிலேட்டடாக வரும் ஓகே ஃபுல்லாக பேக்கேஜ் யூஸ் பண்ணி பண்ணுறது தான் ஓகே கொஞ்சம் அட்வான்ஸ்டிக்காக இருக்கும் ஓகேவா இப்போ அதை நான் என்னோட ரெசியூமை நான் மாற்றிடுவேன் ஓகேவா அப்போ அந்த ப்ராஜெக்ட் நான் வெளியில் வந்து என்கிட்ட விசா இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த அப்ராட் ப்ராஜெக்டே எனக்கு நிறைய இருக்குது கைவசம் வரும் ஓகே ஏன்னா அது அந்த ஸ்டார்டிங் இந்த மூணு மாதத்தில் வரும் அதுக்கு நான் அப்ளை பண்ணுவேன் ஓகேவா அவங்க என்னோடய ரெசியூமை பார்த்து பரவாயில்ல இந்த பையன் இவ்வளோ எக்ஸ்பீரியன்ஸ் வச்சுருக்கான் ஓ இதெல்லாம் தெரிஞ்சிருக்கா அட்வான்ஸ்டிக்காக படிச்சிருக்கான் அப்போ அது ஒரு டேட்டா இஞ்சி தெரியும் ஏன் நான் டேட்டா இஞ்சி படிக்கிறேன் ஏன்னா அந்த ரெக்யர்மெண்ட் அங்கே வர ரெக்கர்மெண்ட்டு நான் கேட்டு வச்சுருக்கேன் என்னோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவங்களோட இது நிறைய பேர் எல்லாமே இந்த ஃபாரினில் இருக்கவங்கள்ட்ட நான் கேட்டு வச்சுருக்கேன் அங்கே என்னென்ன இது ஓப்பனிங் போயிட்டு இருக்குது அப்போ அவங்க அதை பார்த்துட்டுமே இந்த பையன் பரவாயில்ல யார் டேட்டா இன்ஜினியரிங் படிச்சிருக்காயா நமக்கு இது தான் தேவைப்படுது பரவாயில்ல அவனும் படிச்சிருக்கானே எல்லாமே இருக்கு பிள்ளைய அப்படின்னு அவனு ஒரு என்ன ஒரு இன்டர்வியூ எடுப்பாங்க அதில் நான் செலக்ட் ஆகிட்டேன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அங்கேருந்து மூணு மாதத்தில் நான் கிளம்பிடுவேன் புரியுதா கைஸ் புரியுதா அப்போ அப்போ அந்த அங்கே என்ன நடக்குதுங்கிறத அதுக்கேற்றப்படி நாலு பேர் நான் காண்டாக்ட் பண்ணி அங்கே அதுக்கேற்றப்படி நான் இப்போ நான் அப்கிரேட் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கேன் சும் புரியுதா உங்களுக்கு ஓகே ஏன்னா இப்போ நீ இப்போ நீ சென்னைக்குள்ளே ஜாங்கோ யூஸ் பண்ணிக்கிட்டு இருக்க ஓகேவா இப்போ சென்னையை பொறுத்தளவுக்கு பைத்தானை பொறுத்தளவுக்கு ஜாங்கோ தான் ஃபேமஸ் அதுக்கு அடுத்து பார்த்தா ஃப்ளாஸ்க் ஃப்ரேம் ஒர்க்கு இதே நீ பெங்களூர் போனேன்னா ஓகே அவன் வந்து ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ தான் ஃபேமஸாக பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் ஃபாஸ்ட் ஏபிஐ பாட்டில் ஃப்ரேம் ஒர்க் பண்ணிக்கிட்டு இருக்கான் அதுக்கு அடுத்து தான் ஜாங்கோ கொண்டு வரான் ஏன்னா அவன் இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு படி மேலே போயிட்டான் ஓகே பெங்களூர் சைடு இதே நீ ஃபாரினில் போனேன்னா அவன் ஏதாவது ஒரு ஃப்ரேம் ஒர்க் யூஸ் பண்ணுவான் புரியுதா கைஸ் புரியுதா ஓகே இப்படி தான் அவன் அப்கிரேட் ஆகிட்டே இருக்கணும் நீங்கள் புரியுதா வெறும் ஜாங்கோனா ஜாங்கோ மட்டும் தொத்திட்டு உட்காரக்கூடாது ஃப்ளாஸ்க்குனா ஃப்ளாஸ்க்கு மட்டும் உட்காரக்கூடாது அடுத்து மொத்த ஒரு நாலு ஃப்ரேம் ஒர்க் இருக்கும் மெயினாக அது நீ அப்கிரேட் பண்ணிட்டு தான் இருக்கணும் புரிஞ்சா ஓகே இது வேறு வழி இல்லை ஐட்டு நான் சம்பாதிக்கணும்னா அதான் கைஸ் ஓகே வேற வேற கைஸ் ஆக மொத்தம் இப்போ என்ன சார் சொல்ல வரீங்க நான் உள்ளே போய் படிக்கணும் அவ்வளோதானே அவ்வளோ அவ்வளோதான் அவ்வளோமாப்பா அதான்ப்பா நான் சொல்கிறேன் அதுக்கு நீ டெய்லிலாம் எனக்கு படிக்க வேணாம் உள்ளே போயிட்டு ஆறு மாதம் ஒர்க் பண்ணி சம்பா ஃபஸ்ட்டு இன்கம் ஏர்ன் பண்ணு அதுக்கப்புறம் உனக்கு அனலைஸ் பண்ணு எது படித்தா உனக்கு கரெக்டாக இருக்குன்ட்டு அப்புறம் நீ வந்து சை ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு அப்புறம் உனக்கு அந்த ஜாப்லாம் செட் ஆகும் அதுக்கப்புறம் தான் நீ படிக்க ஆரம்பிக்கணும் ஓகேவா ஏன்னா அப்புறம் ரெண்டு ப்ரெஷர் ஆயிரும் ஓகே ஜாப்பையும் கவனிக்க முடியாமல் இங்கேயும் படிக்க முடியாமல் காசை சென்ட் பண்ணி வேஸ்ட்டாக போய் அதனால் மொதல் ஆறு மாதத்துக்கு நீங்கள் எதை பற்றி நினைக்காத போய் வேலையை பாரு தொழிலை கற்றுக்க அவ்வளோதான் ஆறுலேருந்து எட்டு மாதத்துக்கு எதையும் நினைக்காதீங்க நல்லா செட் ஆனதுக்கப்புறம் செட் ஆச்சு நான் எனக்கு எப்படி சார் நான் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிறது அப்படின்னா ஒரு டாஸ்க் கொடுத்தாங்கன்னா ஐயோ இதை முடிக்கணுமே பரபரா என்னடா எப்படி பண்ணுறது ஐயோனு பரபரப்பாக இருக்கும் உனக்கு அந்த மாட்டம் அந்த பரபரப்பு உனக்கு இருக்காது புரியுதா கைஸ் இப்போ எனக்கு ஒரு ஏழு டாஸ்க் இருக்கு ஓகே இப்போ நினச்சா கூட ஒரு நாலு மணி நேரத்தை நான் முடிச்சுனேன் உட்காந்தேன்னா நான் அது விட்டேன் லூஸில் விட்டேன் அவ்வளோதான் மண்டே பண்ணிக்கலாம் இல்லை ஞாயிற்றுக்கெல்லாம் நைட்டு உட்காந்தேன்னா வீடியோ இருக்கு நான் பண்ணிடுவேன் அப்படின்னு மைண்ட் செட் வச்சுட்டேன் எனக்கு தெரியும் எனக்கு ஓ இது இப்படி தான் பண்ணணும் ஓகே இது இவ்வளோ டைம் எடுக்கும் அப்படின்ட்டு புரியுதா கைஸ் அந்த மாட்டம் உனக்கு எப்போ அந்த மைண்ட் செட் வருதோ அப்போ நீ தெரிஞ்சுக்க ஏ ஓகே நீ வந்து உனக்கு மைண்ட் செட் வச்சுட்ட உனக்கு வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு நீ செட் ஆகிட்ட அப்படின்னு உனக்கு தெரிஞ்சிடும் புரியுதா கைஸ் ஓகே அதனால் வந்து சும்மா ஃப்ரீயாக இருங்க ஓகே ஜாலியாக இருங்க ஓகே அந்த ஒரு ஆறு மாதத்துக்கு வரைக்கும் தான் அதுக்கப்புறம் செட் ஆகிடும் எல்லாருக்கும் புரிஞ்சா அப்புறம் நீங்கள் வந்து கோர்ஸ் ஏதாவது படிக்க ஆரம்பிங்க ஓகே வேற கைஸ் கவின் ஐடியில் கொஷின் பற்றி சொல்லுங்கள் சார் டீம் ஹெட்டு மேனேஜரு அதான்ப்பா ஃபஸ்ட்டு ஒரு ப்ராஜெக்ட் வந்து ப்ராஜெக்ட் ஓனர்னு கிட்ட வரும்ப்பா அப்போ ப்ராஜெக்ட் ஓனர்னு ஒரு கொஷன் இருக்குப்பா அதுக்கெலாம் நீங்கள் எலிஜிபிள் கிடையாது ஓகே அதெல்லாம் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் தான் வருவாங்க அவங்க வந்து பிஸ்னஸ் அனலிஸ்ட்டு
ஓகே அதுக்கப்புறம் தான் அதுக்கு கீழே வந்து இந்த ஒரு ஒன் இயர் டூ இயர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பீப்புள் ஃப்ரெஷ்ஷரு அதுக்கப்புறம் இன்டர்ன்ஷிப் பண்ணுறவங்க இந்த மாட்டோம் இருப்பாங்க ஓகே இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் டெவலப்பர் தனியாக ஒர்க் பண்ணுவாங்க பேக் ஹேண்ட் இருப்பாங்க அதை டெஸ்ட் பண்ணுறதுக்கு டெஸ்டிங் ஒரு டீம் இருக்கும் டெஸ்டிங்லே மேனுவல் டெஸ்டிங் ஆட்டோமேஷன் தனித்தனியாக இருப்பாங்க அப்புறம் அதை டிப்ளை பண்ணி லான்ச் பண்ணி கொண்டு போகிறதுக்கு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் இருப்பாங்க ஓகே அந்த டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்ஸ் தான் இப்போ சம ஒர்த்தான ஒரு கோர்ஸ் அதெல்லாம் ஓகே அதுவே நீங்கள் தாராளமாக படிக்கலாம் டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ஓகே ஸோ ஆனால் அது ஏ டு செட்டும் உனக்கு தெரிஞ்சிருக்கணும் ஒரு ப்ராஜெக்ட் எப்படி க்ரியேட் பண்ணி எப்படி லான்ச் பண்ணுற வரைக்கும் அது உனக்கு அது தெரியும் உனக்கு டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர்னு சொல்லுவாங்க அது ஓகே ஸோ அதுவும் வந்து எம்என்சியில் தான் அதிகமாக பெருசு ஓப்பனிங் இருக்கும் ஓகே டெவாப்ஸ் இன்ஜினியர் ரிலேட்டட் அது போனால் நல்ல ஒர்த்தான கோர்ஸ் தான் அதுவும் ஓகே அதுக்கப்புறம் வந்து அவ்வளோதான் ஓகே கைஸ் இந்த மாட்டம் இது இது வந்து இந்த இப்போ நான் சொன்ன எந்த பொஷனாலும் யூ ஆர் எலிஜிபிள் நீங்கள் எல்லாத்துக்குமே நீங்கள் அப்ளிகபிள் ஓகே அதாவது அந்த பெரிய அந்த ப்ராஜெக்ட் மேனேஜர் டீம் இல்லை இது இல்லை இதெல்லாம் தவிர புரிஞ்சா புரியுதா கைஸ் ஓகே இதை தாண்டி பார்த்தீங்கன்னா யூஎக் யூஏ டிசைனர்னு ஒரு யூஐ யூஎக்ஸ் டிசைனர்னு ஒரு பொஷன் இருக்குது அதுக்கு நீங்கள் தனியாக கோர்ஸ் படித்து போகலாம் ஓகே இந்த மாட்டம் சில சப் டேட்டா அனலிஸ்ட் தனியாக இருக்கும் அது எல்லாமே இந்த பேக் அண்ட் பார்ட்டில் வரும் டேட்டா அனலிஸ்ட் தனியாக இருப்பாங்க அதாவது டேட்டா அனலிஸ்ட்னு டேட்டா இன்ஜினியரிங்கு டேட்டா சயின்ஸ்னா மிஷின் லேர்னிங் அது டிபெண்ட்ஸ் அந்த ப்ராஜெக்ட் தந்து அது பிரித்து பிரித்து ஒரு தனித்தனி டீமாக இருப்பாங்க புரியுதா கைஸ் ஓகே ஸோ இதுதான் ஓவராலாக ஐடி இதை தாண்டி இருக்கிறது எல்லாமே நான் ஐடியில் வரும் புரிஞ்சா ஓகேவா கைஸ் ஓகே அப்போ நீங்கள் வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்கா இதில் தேவையான இது பண்ணிக்கலாம் ஒரு நல்ல ஒரு ஃபீச்சர் இருக்கு சொல்லுங்க யார பத்தி கேட்டிங்களே சார் ফুল ஸ்டாக் டெவலப்பரா சாஃப்ட்வேர் டெவலப்பரா சேமா சார் ரெண்டும் எல்லாமே ஒண்ணுதான்ப்பா ஓகேவா சோ நீ வந்து காய்கறி கடைய வந்து தள்ளுவண்டில வச்சிட்டு வித்தா யார வாங்க மாட்டாங்களா இல்ல நீ வந்து மார்க்கெட்ல வச்சு வித்தா தான் யார வாங்குவாங்களா ரெண்டுக்கு என்ன வித்தியாசம் ரெண்டு காய்கறி காய்கறி தானே என்ன அது தள்ளுவண்டில வைக்கிறப்ப உனால கம்மியா தான் வச்சு கொண்டு போக முடியும் கரெக்ட்டா ஓகேவா ஆனால் என்னென்னா ஆளுக்கு ஏற்ற அப்படி நீ ஆள் பார்த்து நீ விற்றுக்கலாம் கரெக்டாக கைஸ் ஒரு அப்பார்ட்மெண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கிற ஒரு பத்து அப்பார்ட்மெண்ட் இருக்குன்னா விலை ஏற்றிக்க கொஞ்சம் அவ்வளோதான் எப்படியே வாங்க தான் போவோம் அப்பார்ட்மெண்ட்டில் இருக்கிறவன் ஓகே ஸோ இதே நீ மளிகை கடை கடையை ரெகுலராக கடை வச்சுருக்கேன்னா உன் ரெகுலர் கஸ்டமர் வரணுங்கிறதுக்காக நீ ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் வச்சு தான் விற்பேன் ஓகே ஆனால் ரெண்டு ஒன்று தான் கரெக்டாக அதே மாட்டம் தான் இதுவும் ஓகே ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்பருங்கிறதும் சாஃப்ட்வேர் டெவலப்லாம் வேறு வரலாம் கிடையாது டெவலப்பர்னாலே ஒன்று தான் ஓகே அது வந்து ஃபுல் ஸ்டாக் டெவலப்புங்கிறது உனக்கு ஃப்ரண்ட் ஹேண்ட் சைடும் வேலை பார்ப்பேன் பேக் ஹேண்ட் சைடும் சேர்த்து வேலை பார்ப்பேன் ஓகே அவ்வளோதான் நீங்கள் போய் அப்படியே ஃபஸ்ட்லேருந்து லாகின் பேஜ் க்ரியேட் பண்ணி அப்படிலாம் பண்ண மாட்டீங்க புரிஞ்சா மோஸ்ட் ப்ராபபிளி ஆல்ரெடி ஏதாவது ஒரு ப்ராஜெக்ட் ரன் ஆகிக்கிட்டு இருக்கோம் அதில் வந்து தான் நீங்கள் இதை சின்ன சின்ன மாடிஃபிகேஷன் பண்ணுவீங்க அவ்வளோதான் புரியுதா கைஸ் அதனால் வந்து ஐயோ ஃபஸ்ட்லேருந்து தான் பண்ணி நான் பண்ணுமா அப்படிலாம் கிடையாது ஓகே ஆனால் நான் உங்களுக்கு எதுலேருந்து சொல்லி தந்துட்டுருக்கேன் ஃபஸ்ட்லேருந்து ஸ்க்ராச்சிலேருந்து பண்ணுறத நான் சொல்லி கொடுத்துட்ருக்கேன் அது தெரிஞ்சால் தான் உங்களுக்கு இடையில் ஏதாவது ஒரு சேஞ்ச் பண்ணணும் இப்போ நான் யூசர் நேமில் வந்து வாங்குறேன்னு சொல்லி அந்த யூசர் நேம் இப்படி மாற்று அப்படி மாற்று இந்த மாட்டம் தான் ஒர்க் இருக்கும் புரியுதா அதனால தான் ஃபுல் ஸ்டாக் படிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு என்டையர் ப்ராஜெக்டே கவர் ஆகிடும் நல்லா தைரியமாக நீ வேலை பார்க்கலாம் உனக்கு ஒரு ஐடியா கிடைக்கும் வேலை பார்க்குறப்பயே புரிஞ்சா புரியுதா கைஸ் ஓகே யா வேலை கைஸ் வேற எதாவது கேட்கணுமா பாருங்கள் இன்றைக்கி இதை வச்சே நான் ஓட்டிட்டேன் ஓகே ஸோ தயவு செஞ்சு நான் இப்போ நான் சொல்கிற ப்ராஜெக்டாக பண்ணுங்க லாஸ்ட்டாக நம்ம என்ன ப்ராஜெக்ட் கைஸ் உங்களுக்கு நான் சொல்லி கொடுத்தேன் விஎஸ் கூட ஓப்பன் பண்ணிக்கிறேன் இந்த ரெக்கார்ட் வீடியோ உங்களுக்கு கிடைக்காது கைஸ் ஓகேவா ஏன்னா இதில் நான் கிளாஸ் டீச் பண்ணலை அதனால் இந்த ரெக்கார்ட் வீடியோ உங்களுக்கு நான் அனுப்ப மாட்டேன் இதை சும்மா நான் பேசணும் தானே அதனால் இது தேவையில்லை ஓகே ஃபைலு ஓப்பன் ஃபோல்டர் உங்களோட பேட்சு என்னன்னா எதுப்பா உங்கள் பேட்சு நைன் பிஎம் பேட்சா இதில் கடைசியாக நம்ம என்ன பார்த்தோன்னா ஜூலை எயிட்டீன் இதை இதான் பார்த்துருப்போம்னு நினைக்கிறேன் கரெக்டாக ஓகே ஸோ இதை வந்து பாதி பேர் அசைன்மெண்ட் பண்ணி நீங்கள் அனுப்பலாம் ரைட் ஓகே இப
இப்போ இதை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஒரு பேஜ் வரணும் புக் இந்தியன் டூவை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஒரு புக்கிங் பேஜ்னு ஒன்று வரணும் ஓகேவா இப்போ நான் ஒரு புக்கிங் பேஜ் ஒன்று கிரியேட் பண்ணிக்கிறேன் எப்படி அந்த ஜூலை பதினெட்டை நீங்கள் கிளிக் பண்ணி நியூ ஃபைல் கொடுத்து புக்கிங் டாட் ஹஸ்டிஎம்எல் அப்படின்னு ஒரு பேஜ் நீங்கள் வச்சுக்கோங்க ஓகே இப்போதைக்கு நான் சும்மா நான் போடுறேன் இது நீ என்னால் போட்டுக்கோங்க ஓகேவா ஓகே புக்குடு அப்படி சும்மா மூவி புக்குடு ஏதாவது நான் சும்மா நானாக போட்டுக்கிறேன் மூவி புக்குடு அப்படின்னு நான் போட்டுக்கிறேன் ஓகே இது நீங்க அப்புறமே நீங்க மாத்திக்கோங்க உங்களுக்கு பிடிச்ச மாட்டா நீங்க மாத்திக்கோங்க ஓகே சோ இப்ப என்னன்னா இதுல வந்து அந்த கார்டு எங்க இருக்கு அப்படின்னா இதுல வந்து நீங்க ஒரு பட்டன் செட் பண்ணிக்கோங்க ஓகேவா ஒரு பட்டன் மாட்டோம் இங்க கீழே நான் நேற்று சொல்லி கொடுத்தல அந்த பட்டனு ஓகேவா இந்த பட்டனை கிளிக் பண்ணா அப்படின்னா இதை புக் நவுன் இருக்கா இந்த புக் நவ கிளிக் பண்ணா அப்படின்னா எங்க போனோம் இதுல வேணா ஒரு ஆங்கர் டேக் போட்டுக்கோங்க ஒரு ஆங்கர் டேக் குள்ள இதை போடுங்க ஓகேவா சோ புக் நவ் அந்த ஆங்கர் டேக் குள்ள ஹச்சர போட்டு ஹச்சர ஃபுல்ல என்ன போடுவீங்க அந்த புக் புக்கிங் கஸ்டியம்பல் புரியுதா கைஸ் ஸோ நேற்று இதெல்லாம் சொல்லி கொடுத்தேன் இப்போ இந்த புக்கை நான் கிளிக் பண்ணேன் அப்படின்னா எனக்கு அந்த பேஜ் போகும் புரியுதா புக்கிங் பேஜ் போகணும் அந்த பேஜில் ஏதாவது அதே மாட்ட ஹெட்டரு இதில் மாட்டம் ஏதாவது வச்சுக்கிட்டு ஆக்சுவலாக அங்கே ஃபார்ம் நீங்கள் டிசைன் பண்ணணும் அதை நான் சொல்லி தருவேன் இப்போதைக்கு சும்மா எனக்கு இந்த புக்கிங் பேஜ் இது மாட்டம் வந்துச்சுன்னா மூவி புக்கிங்கு அந்த மாட்டம் ஏதாவது நீங்கள் போட்டுக்கோங்க புரியுதா கைஸ் சும்மா ஏதாவது வந்து ஒரு வேர்டாக கூட நீங்கள் டிஸ்பிளே பண்ணுங்கள் இல்லை அந்த அந்த மு இண்டியன் தூவனை பற்றின ஏதாவது வீடியோஸு சாரி வீடியோஸ் கிடையாது அந்த ஃபோட்டோஸ் வந்து அந்த அப்படியே ட்ரெயின் விடுற மாட்டம் விடுங்க புரியுதா அது அந்த படத்தில் யார் யாரும் நடிச்சிருக்காங்க அந்த மாட்டம் விட்டு அவங்கள அந்த படத்தை பற்றின டீட்டெயில்ஸ் ஏதாவது கொடுங்க புரியுதா கைஸ் அதே மாட்டம் கல்கி அதே மாட்டம் அந்த ட்விஸ்டர்ஸு ஓகே இந்த மாட்டம் ஏதாவது கொடுங்க புரியுதா புரியுதா கைஸ் ஸோ இந்த மாட்டம் அதுக்கப்புறம் மேலே வந்து நேவிகேஷன் பார் வச்சுக்கோங்க அதை நான் சொல்லி கொடுத்துருக்கேன் அதில் அபவுட்டை கிளிக் பண்ணால் எனக்கு அபவுட்டு பேஜில் நீங்கள் சும்மா ஏதாவது ஒன்று போடுங்க நெட்லேருந்து கூட எடுத்து போட்டுக்க டிசைன் பண்ணுங்கள் ஹா கான்டாக்டை கிளிக் பண்ணால் ஏதாவது வர மாட்டோம் ஓகே லாகின் கிளிக் பண்ணால் ஏதாவது சும்மா லாகின் பேஜ் வர மாட்டோம் அது உள்ளே நீங்கள் டிசைன் பண்ண வேணாம் சும்மா ரேண்டமாக அப்படின்னு போட்டு எல்லா பேஜையும் கிளிக் பண்ணால் எனக்கு ஏதாவது ஒரு பேஜ் வரணும் ஓகேவா புரியுதா கைஸ் அப்புறம் எனக்கு இது நல்லா லென்த்தியாக இந்த மாட்டோம் ஒரு இப்போ நான் ரெண்டு ரோ போட்டிருக்கேன்னா இந்த மாட்டோம் ஒரு மூணு நாலு ரோ போடுங்க அழகாக வேறு வேறு இமேஜ் போடணும் காப்பி பண்ணி போட்டால் நான் கண்டுபிடிச்சி போடுவேன் ஓகே கடமைக்கின் பண்ணாதீங்க ஓகே நல்லா நிறைய படம் இருக்குது உங்களுக்கு தெரியாததா ஓகே நெட்லேருந்து எடுங்க ஓகே போஸ்ட் ஆஃபீஸ் எடுங்க எடுத்து போட்டு நல்லா அழகாக கைஸ் நான் மூவி தான் பண்ணணும்னு சொல்லப்பா நான் நீ என்னன்னாலும் பண்ணிக்க இ காமர்ஸ் வெப்சைட் பண்ண டிஷர்ட்டை போடு ஒரு பத்து டிஷர்ட் எடுத்து போடு என்னென்னாலும் நீ பண்ண ஆனால் நான் சொன்ன மாட்டேன் பண்ணணும் புரிச்சா கைஸ் எஸ்ஆர் நான் எவ்ரி ஒன் செல்மி கைஸ் பண்ணலாமா ஓகே உனக்கு இப்போ மனசுக்கு பட்டதை என்னென்னாலும் நீ பண்ணு ஓகே நான் இது அதாவது நான் ஒரு சும்மா ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு நான் மூவி டிக்கெட்னு காமிச்சிருக்கேன் இதுக்கு பிறகு நீ வேற என்னன்னாலும் கூட பண்ணலாம் ஒரு சூப்பர் மார்க்கெட்ல என்னென்ன இருக்கு திங்ஸ் அதை போட்டோ எடுத்து நீ போடலாம் அதை ஆர்டரும் கூடு அவ்வளவுதான் ஓகே ஆர்டரும் கொடுத்தா என்னென்ன பொருளாம் இருக்கு அப்படின்னு போடு இப்ப சும்மா கிராசரின்னு இருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் இருக்கு ஃப்ரூட்ஸ் கிளிக் பண்ணா ஆப்பிள் பழம் போட்டோ வர மாட்டோம் ஆப்பிள் பழம் ஆரஞ்சு பழம் வர மாட்டோம் போடு ஓகே அவ்வளவுதான் லாகின் கிளிக் பண்ணா லாகின் பேஜ் போடு ரிஜிஸ்டர் கிளிக் பண்ணா ரிஜிஸ்டர் பேஜ் போடு அபவுட்டை கிளிக் பண்ணா அபவுட்டை பேஜ் கான்டாக்ட் கிளிக் கான்டாக்ட் பேஜ் சும்மா விடாது எந்த பேஜையும் புரியுதா கைஸ் ப்ராப்பரா பண்ணுங்க நல்லா லென்த்தியா பண்ணுங்க ஹெட்டர் இருக்கணும் நேவ் இருக்கணும் அப்புறம் கீழே ஃபுட்டர் இருக்கணும் அந்த நடுவில் அழகாக ஒரு நாலு ரூ அஞ்சு ரூ வச்சுக்கிற மாட்டம் அழகாக சூப்பராக பண்ணுங்கள் சும்மா ஈடுச்சா கம்மி பண்ணாதீங்க இடையில இடையில ஏதாவது ட்ரெயின் விடுங்க ஓகே அந்த ட்ரெயின் விடுற மாட்டம் பண்ணுங்கள் இப்போ பாருங்கள் இடையில ஒரு இப்போ இடையில இந்த மாட்டம் கொடுத்துருக்கேனா இல்லை லெஸ் என்டர்டைன்மெண்ட்னு இந்த மாட்டம் இடையில இடையில ஏதாவது கொடுங்க அப்போ தான் நல்லா இருக்கும் சும்மா அப்படியே ஈடுச்சா கம்மி மாட்டம் பண்ணாதீங்க புரியுதா கைஸ் ஒரு பேஜை நீங்கள் பண்ணாலே மற்ற பேஜெல்லாம் சும்மா சப்போர்ட்டுக்கு தான் பண்ண போகிறீங்க ஓகே மிஞ்சி போனால் ஒன்று ரெண்டு மணி நேரம் நீங்கள் முடிக்கலாம் ஆனால் உங்களுக்கு நான் மூணு நாள் நான் டைம் தரேன் பண்ணி எனக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணி தான் எல்லோரும் அனுப்பணும் புரியுதா கைஸ் ஹோஸ்ட் பண்ண தெரியும்ல சொல்லி கொடுத்தேன் இல்லை லிங்காக கன்வெர்ட் பண்ணி தான் எனக்கு அனுப்பணும் ஓகே புரிஞ்சா அதை நீங்கள் வாட்ஸ்அப்பில் ஸ்டேட்டஸ் வைங்க எல்லாரும் பார்த்து மறுவாங்க உங்களையா ஓகே அதை எனக்கு ஹோஸ்ட் பண்ணி தான் அனுப்பணும் கம்மிங் மண்டே நைட்டு கிளாஸ் வரதுக்குள்ளே எட்டு மணிக்குள்ளே எனக்கு நீங்கள் அனுப்பிச்சாகணும் புரியுதா புரியுதா கைஸ் ஓகே கைஸ் ஸோ தட்ஸ் ஆல் கைஸ் தட்ஸ் ஆல் அபர் டுடே